Hello bonitos, bienvenidos a un nuevo vídeo Este es el segundo vlog de estas navidades del canal Decidme, ¿visteis el primero? Si no lo visteis, Fatality, os lo dejo por aquí Y si habéis entrado a este vídeo de casualidad Os digo que soy Ansin Doin, me presento Que llevo dentro de poco, dentro de nada Ya cuatro años viviendo en Japón Y os suelo compartir mi vida por aquí Mis experiencias viviendo en Japón O en el sitio que esté en ese momento Y ahora estoy subiendo vlog más de las navidades por aquí Así que podéis suscribiros por el canal por aquí abajo O dejad en los comentarios que os gustaría ver de la vida por Tokio. Y ahora sin más dilación, me voy porque no me voy con una amiga mi amiga es mi amiga Cristina, que parece que vivamos juntas y ya no vivimos juntas y nos vamos a ir a un parque de atracciones súper guay. Así que ¡Vámonos! Pero no os vayáis todavía porque la toca el sponsor de este vídeo, que es ni más ni menos que nuestros ya conocidos amigos hermanos, vecinos, Spiderman, NordVPN NordVPN sabéis que es mi VPN de confianza, con el cual si no fuera gracias a ellos yo no podría ver las cosas que aquí en mi ordenador bonico de España, ya que gracias al VPN puedo conectarme desde Japón y decirle al ordenador, oye, quiero ver las cosas de los catálogos, por ejemplo, de Netflix o tal o lo que sea, de España, o visitar páginas web de Estados Unidos, o quiero ir directamente al VPN, hace que mi ordenador crea que estoy en esos países, es muy práctico para todo ese tipo de cosas, pero no solo para esto, NordVPN me ayuda cuando me conecto a redes wifi de fuera de casa, por ejemplo cafeterías o bibliotecas o cosas así que ya sabemos que quizás no son todos los seguras que podrían ser, como la de nuestra casa, y te da una seguridad una protección extra ya que la gente así no puede acceder a tus datos el VPN hace también de seguridad hay ciertas secciones de tiendas o de ventas internacionales que desde tu país no tienen el mismo precio o no se puede acceder por ejemplo para comprar videojuegos o cosas así para esto también sirve un VPN así que yo personalmente de verdad os recomiendo un VPN es el que llevo utilizando ya más de un año un año y medio no lo sé si seguís mis vídeos sabéis que de corazón es el que utilizo os lo he enseñado hasta en Twitch en mis directos así que os dejo en la cajita de información un pedazo de descuento por estas fechas navideñas que estamos viviendo y es que si contratáis el plan de dos años, os lleváis un mes gratis. Además de un pedazo de descuento que tenéis que entrar y ver si hacéis clic en el link de abajo. Así que muchas gracias NordVPN por patrocinar este vídeo y por darme servicio con el mejor VPN del mercado. Y ahora continuamos con el vídeo. Estoy grabando para el canal de Prime y se supone que estoy teniendo una cita. De hecho, os dejaré el vídeo por aquí si ya está subido. Y estoy todo el rato con el Uchiwa de este señor de Cañani posando y haciendo el tonto y como que le miro, como que me pongo colorada, como que... De verdad, yo no suelo pasar vergüenza, pero esta está cerca de sentir vergüenza. No porque me guste Cañani, que me gusta mucho ni nada, sino porque posar como si estuviera dando besos al Uchiwa... Pues bueno, pues bueno. Ya hemos llegado al Tokio Dome, que hace un frío. Dios mío, no pasaba tanto frío desde que fui a ver a Arashi a Hokkaido en noviembre. Y Hokkaido son las islas del norte de Japón y hace muchísimo frío. Hoy hace un frío que te pelas, pero no pasa nada. Seguro que cuando salimos hay un árbol bonito. Bueno, ver cosas bonitas. De momento ahora mismo hay mucha luz, así que lo que vamos a hacer es ir a grabar unas cosas de comer y a comer. El Tokio Dome, donde estamos ahora, es súper famoso además porque es un parque de atracciones en mitad de la ciudad. De hecho, vas en la Noria y en la montaña rusa, ves la ciudad ciudad porque estás justo en medio. De hecho, en la montaña rusa pasa un edificio y es súper famoso también porque es la sede del Dome de Tokio, el Tokio Dome, que es donde juega el equipo de Tokio de béisbol, ya que el béisbol es el deporte nacional, entonces es súper famoso y es un sitio muy entretenido para visitar. Si os pasáis por Tokio, yo os recomiendo muchísimo que vengáis. Además, el Tokio Dome también es famoso, hay chicas hablando TikToks por ahí, porque aquí se hacen un montón de conciertos, los conciertos más importantes de Tokio pasan en el Tokio Dome. Hemos venido al KFC para grabar para el blog de Amazon, para el vídeo de Amazon. No he probado nunca el KFC. Creo que en España nunca. Si lo he probado alguna vez, habrá sido de pasada, pero me jura, juraría que nunca. Y es que en Japón no había venido nunca al KFC. Voy a probarlo por primera vez y os doy esta nerviosa. ¿Por qué? Diréis. Porque a mí, personalmente, no me encanta el pollo frito. No soy una chica de verdad. A mí no me gusta el pollo frito. Y encima tengo que hacer el acting con este y va a ser espectacular. Pero que la gente de Japón es majísima y ya les he estado grabando en plan incluso como hacían el pollo y todo. Y han sido muy majos. Pero vaya tela.
nos han parado una madre y una hija, de hecho, porque están en el Tokyo Dome Hotel. Están en el hotel del Dome y les han dado un ticket para la Noria, que nos queríamos montar, de hecho, para dos personas. Y ellas nos iban a montar porque le da miedo a la niña. Y nos lo han regalado. ¿What? ¿Nos han regalado el ticket, Chris? Es el de la Navidad. Es el poder de la Navidad. Ya Lucía Rosana. Es de decir que ahora nos da miedo que nos digan que si lo hemos robado. <risa> Esos extranjeras han robado a alguien al Tokyo Dome Hotel. Es la montaña rusa, Kari. Estoy muy tranquila, como podéis observar. Ella es la más tranquila de todo. Es que todo es la que hacer una cosa. Me gusta mucho ver las alturas y las luces. Pero me dan mucho miedo las alturas. Pero en plan... ¿Qué tocas, Chris? Este para que te enfoque. Ay, ay, ay. Empieza a ver alto. Que no a ver alto. nada. A ver alto. Me gusta. No quiero ver hacia abajo. No me he mirado hacia abajo. No me mires hacia abajo. Mírame a mí. Y este a veces tiene karaoke. Pero esta vez nos ha tocado sin karaoke. Tiene una pantalla y se puede cambiar el... el... Ay. Me mareo, me mareo. Que no. El idioma y está en inglés, en chino y en coreano. A ver en inglés. Ahora ya me encuentro muchísimo mejor. Es que no sé por qué, porque no es la más ansiedad subir que bajar. No lo sé. ¡Ah! A ver, tampoco te hace falta que te emociones, ¿eh? No, hombre, hemos dicho, va mejor. Y la, y la máquina. No, no toques la puerta. El bolso está abriendo la puerta. ¿Cómo va a abrir el bolso a la puerta? No lo sé. Él. Bueno, que ya ahora estoy mucho mejor, ahora puedo hablar. De hecho, ahora puedo mirar las casitas, es precioso. Pero es que a esta altura ya es bonita, tampoco hace falta subir más. No, no. O sea, eso ya es con Pero alevosía. Todo es con alevosía. A esta altura ya me hace disfrutar. Hola bellos, bienvenidos a otro día de el vlog de mi vida en Tokio, segundo capítulo creo que es este. Hemos venido a Roppongi, estamos en Roppongi Hills. Están poniendo luces, qué cosa más bonita. Venimos a la Torre Mori, a una exposición sobre San Río que hay. Pero las luces son preciosas, os lo voy a enseñar. O sea, no sé si se va a Prefiero en cámara lo bonito que es esto, ¿eh? Posición y ha sido increíble Lo que pasa que dentro no he podido hablar Porque no dejaban grabar, aquí dentro espero que sí De momento no me han dicho nada, y la verdad es que ha estado Muy, muy bien, ha sido el recorrido de la historia Del kawaii, había un montón de Imágenes de cosas kawaii, así que Os lo voy a ir poniendo por aquí para que lo veáis Era la trayectoria de los primeros años de la historia Del kawaii, que si no sabéis lo que es Resumidamente es una forma de Cultura muy importante que hay en Japón Una forma de expresión que embarga todo En Japón se basa en la cultura del kawaii Es súper interesante, pero es muy largo para explicarlo y más en un blog más si os interesa os dejaré artículos relacionados a cajeta de información porque creo que os puede interesar mucho pero básicamente Sanrio abarca la parte más adorable del kawaii con los personajes tipo Hello Kitty y así que estaréis viendo y me lo he pasado muy bien porque a mí personalmente me gusta mucho, he venido como no con mi bolso de Hello Kitty y me lo he pasado muy bien, había como un árbol gigante maravilloso como si fuera un árbol navideño con luces y tal pero de personajes de peluches de Sanrio, no sé, ha estado súper bien y ahora vamos a merendar Chris y yo que la tengo aquí ahora vamos a merendar con vistas a la torre de Tokio No está mal Este por ciento es el museo Mori He venido otras veces No sé si en blog os lo había recomendado Pero por Instagram seguro Es uno de mis museos favoritos de Tokio Además su mirador es una pasada Mira, mira Siempre que vienes a un café de estos Te dan una movida Un posavasos A mí que nos ha tocado esta vez Pum. El de San Exhibition de Little Star Twinkie Twinkie, Twinkie, Twinkie Hello Kitty Que sea pochaco y somos pues tú y yo, mira, tú y yo el día que me rape el pelo como Britney cuando no pueda más, somos tú y yo, estamos guapísimas. Y esta es la bebida de Chris, que es increíble, de Cinnamon, su personaje favorito de Sanrio. Sí. Es una nubecilla, pero eso que es como algodón de azúcar. No, no se lo pruebo. Y no es algodón, te imaginas, gente. Y yo me he cogido algo mucho menos fancy que es un café, ¿vale? Es un café negro, además. O sea, no, bueno. al mercadillo de ropón y navideño pero este año no lo había visto tan bien como este año nunca 
Mallorca. Está petado. Hay cola para entrar a la tienda esta de aquí, que son todas decoraciones de cosas tipo para el árbol, alemanas hechas a mano. Esto es inspiración alemana, se supone. Hay cola para comer las salchichas, el vino caliente, cola para todo. Eso sí, es súper bello. Voy a hacer así un para que lo veáis, porque es muy bonita la decoración. Esta es la realidad, toda esta gente está haciendo cola De hecho esta parte así, apartada con esto Es solo, y la gente con trípode y todo Para hacer esta foto, la foto De la toma que os he enseñado, que de hecho ya Cris y yo hemos hecho fotos para Instagram Hemos grabado reel, hay de todo, de, de todo, todo De todo, Allí están grabando algo para Sagi TV sí. Algún programa navideño en directo Pero no nos dejan acercarnos por el motivo que sea Nos ven también. y dicen, no ustedes no están invitados a esto <risa> Así que vamos a intentar acercarnos Pero si no nos tenemos que ir a un sitio de puta madre que hay que tiene unas luces, unas cosas muy bonitas. Cero spoilers. Christmas tree. Oh, Christmas tree. The leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. The leaves are so Hoy hemos venido a ver unas iluminaciones muy chulas que son de Harry Potter. Tengo muchas ganas de verlas porque ya sabéis que yo soy muy fan y si no os lo sabéis, os lo digo, soy muy fan de Harry Potter, así que... ¡Ah, mira, mira, mira! ¿Es eso de ahí? ¡Ajá! Ya hemos llegado. Os lo voy a enseñar. Es muy guay lo que ha montado. Ha sido muy chulo. Qué ¿A ti te ha gustado? A mí me ha gustado mucho, me ha emocionado muchísimo. Sí, es muy chulo. ¿Cómo son de fans los japoneses de Harry Potter? Es y de hacer movidas. Y de hacer movidas, que les gusta a ellos. La excusa de Harry Potter. Daniel Radcliffe una vez contó que el lugar del mundo donde más había sentido como fanatismo fue en Japón. Es que no me extraña, ¿verdad? madre mía. Hay una tienda, vamos a ver que hay una tienda. Sí. Hala, mira ese suelo. Te voy a decir oh, wow. que tienen cosas. Guapas. Mira, se da de vitrinas. A las mona, ¿eh? La sudadera es muy mona, no sé si me la compré. ¿O tu zancache? Ay, para mi papá. Mi bufanda. Uh. ¿Y estos son varitas normales? ¿O no de chocolate, eh? No. Que son varitas de chocolate. Que quiero una fucking varita de chocolate. With a spell shit. Shit. Es por sí. eh, Me vacilas, tiene de Draco Malfoy. Esto que me quiero comprar, en verdad, son chapas de Snape y te puede tocar cualquiera de estas. ¿Cuánto cuestan? 500 yenes. ¡Oh! ¿Qué sale? Oh, no. ¿Es una mandragora? Sí. A ver, cógela de abajo. Es la marca tenebrosa y cosas. Qué chulo, por favor. Y Snape de niño, cómo no. Y Snape con Lily. Que es que les gusta Snape, yo no sé, de verdad. Ah, el mapa de... ¡Uy, no! ¿Qué es esto? El mapa del moreador y son... ¿Serán posits? Luce posits. En el mapa del moreador, qué pasada. Y esto yo creo que me lo voy a comprar. No sé cuánto, 800 yenes. Porque es, es, es monísimo. Y me lo puedo poner en el, en el bolsito. Que esto es una camiseta de Snipe que no tiene ni buena calidad ni nada, pero no importa, está sold out. Y la que sí que me gusta mucho es esta. Siendo que Sirius a mí no me encanta mucho. Decidme si sois fans de Sirius, a mí bueno. A la tía, pues es súper calentita, ¿eh? La textura es muy buena. El vasito me flipa. ¡Hola! Ups. Ay, qué pasada de edición. Es una libretita de los cuentos de Vidal el Bardo. Pero es que mira, hay de todo. Estoy flipando. ¿Qué es esto? Postales. Mira qué bonitas. Historia de la magia. Estas fantásticas. Historia de Hogwarts. Dios mío. O sea, lo te parece increíble. Como monedero.
Después de ver todo lo de Harry Potter, nos vamos a cenar a un sitio muy especial que tenemos muchas ganas y que de hecho creo que lo habréis visto en el título y la miniatura. Y es que crees que vamos a comer hoy tortilla de patata, paella, jamón serrano, pan, chorizo. Mira, <risa> llevamos dos años sin comer comida española y nos hemos tirado a la piscina y vamos a gastarnos las past la pasta porque es un escaro. Escarete. Escarete. Pero merece no la pena. En un buen restaurante español. Así que be ready que yo creo que os va a gustar porque además es precioso, mola un montón. Ole. Tú lo conoces, ¿verdad? Yo lo conozco, está Chef Kiss. Así que vamos. Acabamos de entrar y estoy emocionada. Nada más entrar, había un porrón en la puerta, vinos y una pata de jamón ibérico. Bueno, no sé si es ibérico, pero jamón era. Y estoy muy emocionada. Este es el menú y viene en español, así que suena de decir. Y no sé, estoy muy contenta. Y diréis, tan sin vas a comer jamón y paella, como toda tu vida cuando vivías en España. Ya vemos, pero es que llevo dos años sin comer comida española. Los que viváis fuera, los que seis viviendo en extranjero, estáis seis expat extranjeros. Yo digo inmigrante, vosotros qué decís. En fin, de momento hemos decidido que nos pedimos tortillas de patata. Que no sabemos si una cada una, si está aquí toda una cada una. Pero si es un triangulito, pues dos triangulitos. Exactamente. O sea, claro, si es un taquito, se me refería a un taquito. Una flamenco. Una flamenco, yo creo que me suena para arriba. Eh, después de la sangría que nos Sí, exacto. Y nos vamos a pedir de entrante unas aceitunas. Y eso de entrante, la tortilla de las aceitunas de la sangría. Y después de eso, nos van a traer un plato de jamón con un poquitito de pan. Y luego será el plato fuerte, que es la paella. Con la sangría. No una copita de sangría, no, no. Una sangría entera para nosotras. Yo he visto gazpacho y me he emocionado, pero es muchísima comida. No puedo comer tan bien gazpacho, chicos. Que parece que quiero comer las cinco comidas de una semana en un día. No puede ser. Qué alegría. Papá, ¿esto va por ti? Oh, está buenísimo. Soy España. Soy España, prueba la de España. Ay, mira que parece un cumpleaños. Esto está fuera de lugar. Esto está buenísimo. O sea, no sabéis. Sabe bar de carretera bueno. O sea, esto está buenísimo. ¿Cómo te sientes, Cris, después de dos años? Yo quiero decir que estoy a punto de echarme a llorar. O sea, es que esto está es increíble. Está riquísimo. Never seen before. Never seen before. Amazing. <risa> La gente está gritando que parece esto España, es que me siento en la gran vía madrileña. ¿Lo pruebo? Ay, pero que es que tiene... Sí, 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 sí. sí. No. Sale jamón de pata cortada. Es que jamón de pata cortada. Es jamón de pata No, Visca Valencia. Visca Valencia, yo sé Visca que esto no es paella, esto se hace con cosas, pero se hace con cosas de puta madre, ¿vale? De Tokio. No en cuenta. Está todo muy bueno. Está todo increíble. Me lo estoy pasando muy bien y si me dejan, volveremos y os enseñaré más cosas. Está muy buena. Quiero dar las gracias al dueño del Spenka por inventar España, porque es una buena, una buena nación. Así que mi más sincero brindis va por el dueño del Spenka. Espectacular todo, ha estado riquísimo, buenísimo y aquí tenemos información porque volveremos para una fiesta que tengo yo en mente que ya veréis. Y este vlog lo voy a cerrar ya aquí. No nos hemos ido de fiesta, ni nos hemos ido a beber más, ni con unos que estaban ahí hablándonos porque el próximo lo abriremos en Disney. Mañana nos vamos a Disney. Así que espero que os haya gustado este vlog más y nos vemos en el próximo. Bye, bye.